மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு சிறந்த மருத்துவமுறைகள் மாற்றம் நிபுணர்களின் அணுகுமுறைகளை பயந்து கொள்ள சார்க் நாடுகளிடையே பொதுவான வலைதளம் இந்தியா யோசனை கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுக்க உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜி இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதி செய்ய ஒன்பது குழுக்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் கோவிட் தொற்று எதிரொலி ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடனுக்கான வட்டி வீதம் குறைப்பு கடன்களுக்கான மாத தவணை செலுத்த மூன்று மாதங்கள் வரை அவகாசம் டெல் அபிவிற்கு அனுப்பி வைத்ததற்காக இந்தியாவுக்கு இஸ்ரேல் நன்றி தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்று இந்தியாவுக்குள் பரவியதை அடுத்து அனைத்து விமான போக்குவரத்து சேவைகளும் நிறுத்தப்பட்டன வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன இதனால் இஸ்ரேல் திரும்ப முடியாமல் அவதிப்பட்ட அந்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை மீட்டு இஸ்ரேல் செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் ரான் மல்கா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தார் இதையடுத்து போயிங் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு சிறப்பு விமானம் மூலம் அனைவரையும் இந்தியா இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பி வைத்தது இதற்கான பணியில் ஈடுபட்ட வெளியுறவுத்துறை ஏர் இந்தியா அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அரசு நிவாரண நடவடிக்கையை அறிவித்துள்ளதாக பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருக்கிறார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடுமையான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள ஏழை எளிய மக்கள் இந்த சலுகை திட்டத்தால் பெரிதும் பயனடைவார்கள் என்று கூறினார் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை செலுத்துவது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு காப்பீட்டு திட்டம் சலுகை விலையில் உணவு தானியங்கள் வழங்குவது இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் பெறும் பயனாளிகளுக்கு மூன்று மாதம் இலவசமாக சிலிண்டர் வழங்குவது உள்ளிட்டவை மக்களுக்கு பெருமளவில் நிவாரணம் அளிக்கும் திட்டங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஒருவர் கூட பசியால் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அரசு இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டில் கோவிட் சமூக தொற்றாக பரவவில்லை என்றும் அதற்கான ஆதாரமில்லை என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அதன் தாக்கம் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் சமூக இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலம் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ராஜஸ்தான் மாநிலம் பெல்வாராவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒருவர் நேற்று உயிரிழந்தார் இம்மாநிலத்தில் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்த முதல் நபர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த நபருக்கு ஏற்கனவே சிறுநீரக கோளாறு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்ததாகவும் பெல்வாராவில் உள்ள மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் ராஜநந்தா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று இம்மாநிலத்தில் மேலும் ஐந்து பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கூறியுள்ளது இதனிடையே நேற்று மட்டும் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாக அதிகரித்தது இதுவரை நாடு முழுவதும் அறுநூற்றி பேர் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேரை தனிமைப்படுத்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கோவிட் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வருகின்றன இந்நிலையில் முகக்கவசம் கிருமிநாசினி உள்ளிட்டவற்றை சில நிறுவனங்கள் அதிக விலைக்கு விற்பதாக வந்த புகாரை அடுத்து அந்த பொருட்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது மேலும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் முகக்கவசம் கிருமிநாசினி தயாரிப்பை அதிகப்படுத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது 
கிருமி நாசினியால் பயன்படுத்தப்படும் ஆல்கோஹால் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த சர்க்கரை ஆலைகளை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது முகக்கவசம் கிருமி நாசினி ஆகியவற்றை தயாரிக்க ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்களுக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இருநூறு மில்லி லிட்டர் கிருமி நாசினியை சில்லறை விற்பனையில் நூறு ரூபாய்க்கு மேல் விற்கக்கூடாது என்றும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதிப்படுத்த ஒன்பது குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் காவல்துறை ஆணையர்கள் ஆகியோருடன் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் இதனை அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் ஊரடங்கு உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்றினால் மட்டுமே நோய் தொற்றை தடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு அல்லாத தனியார் பணியாட்களுக்கும் அடையாள அட்டை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் சமைத்த உணவுகளை தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கும் செய்யும் நடைமுறை மீது விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஐம்பத்தி நான்காயிரம் பேர் பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார் வரும் முன் காப்போம் என்ற அடிப்படையில் மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தமிழக மக்களை மாநில வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருப்பத்தூர் நாற்றாம்பட்டி வாணியம்பாடி மற்றும் ஆம்பூர் ஆகிய அரசு மருத்துவமனைகளில் கோவிட் சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை எந்த ஒரு நபரும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று அவர் கூறினார் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் திருப்பத்தூர் வந்துள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்தார் தெற்கு ரயில்வேக்கு உட்பட்ட சென்னை மதுரை திருச்சி சேலம் திருவனந்தபுரம் பாலக்காடு ஆகிய ஆறு கூட்டங்களில் எழுநூறு படுக்கை வசதி கொண்ட கோவிட் சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனையில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அது கூறியுள்ளது இதுவரை கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட எவரும் ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும் தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசிடம் கோரியுள்ள நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி பெற்றுத்தர தமிழக பிஜேபி வலியுறுத்தும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் தமது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தடுப்பு பணியில் தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பை தொடர்ந்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவிகளை வழங்கியுள்ளதை எல் முருகன் சுட்டிக்காட்டினார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள மலை கிராமங்களில் உள்ள நக்சல் தடுப்பு மற்றும் அதிரடிப்படை போலீசார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவல் குறித்து செயல்முறை விளக்கத்துடன் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆணைக்கட்டி குரவங்கண்டி மேல்பாவி உள்ளிட்ட மலை கிராமங்களில் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த மலை கிராமங்கள் கேரள எல்லைப் பகுதியாக இருப்பதால் அங்கிருந்த கோவிட் வைரஸ் தொற்று தமிழகத்திற்குள் நுழையாமல் தடுக்கும் வண்ணம் சுகாதாரத்துறையின் ஆலோசனை பெற்று ஆதிவாசி மக்களுடன் நேரடி செயல்முறை விளக்கத்துடன் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கரு பேருந்து நிலையம் உள்ள ரவுண்டானா பகுதியில் இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பாண்டியராஜன் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி வாகனங்களில் பலம் வந்த இளைஞர்களை எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பி வைத்தார் 
அரசு உத்தரவை மீறியதாக கரூர் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தியாளர்களிடம் கூறிய அவர் இருபது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்றார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக வீடுகளில் தனிமை முகாம்களில் தங்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்முடிப்பூண்டி பகுதியில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக காய்கறிகள் வாங்க முடியாத ஏழைகளுக்கு வேளாண் துறை சார்பில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் குழுவினர் இலவசமாக காய்கறிகளை விநியோகித்தனர் ராக்கம்பாளையம் என்ற கிராமத்தில் ஏழைகள் நூற்றி அறுபது பேர் இதன் மூலம் பயன்பெற்றனர் இதேபோன்று பொன்னேரி மீஞ்சூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் சார்பில் இலவசமாக காய்கறிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்த ஐநூற்றி பதினான்கு பேர் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் சூழலில் மேலும் ஆயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளனர் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறினார் தனியார் அறக்கட்டளை சார்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வில் பங்கேற்ற அவர் பொதுமக்களுக்கு முகக்கவசம் கிருமி நாசினி உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார் காய்கறி சந்தைகளில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவுறுத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் திருநெல்வேலியில் ஸ்டேட் வங்கி சார்பில் பொதுமக்கள் பணம் எடுக்க ஏடிஎம் மையங்களை தேடி வராமல் இருக்க சிறப்பு ஏற்பாடாக வீடு வீடாக வங்கி சார்பில் ஏடிஎம் இயந்திரங்களை கொண்டு சென்று பணம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றது நெல்லை என்ஜிஓ காலனி பகுதிகளில் நடமாடும் ஏடிஎம் மையம் வீதியின் நடுவில் நிறுத்தப்பட்டு பணம் தேவைப்படுவோர் வந்து பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று மைக் மூலம் அறிவிப்பு செய்தனர் ஸ்டேட் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்போது ட்ரோன் கேமரா மூலம் சாலைகளை கண்காணிக்கும் புதிய திட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோயிலில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை தொடங்கி வைத்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாத் வெளிநாட்டிலிருந்து குமரி மாவட்டம் திரும்பிய மூவாயிரத்து அறுநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இவர்கள் வெளியே நடமாடினால் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் எச்சரித்துள்ளார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் பதினாறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவ காரணமாக இருந்த சீனாவையும் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்த இத்தாலியையும் பெண்ணுக்கு தள்ளி உலகிலேயே அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக அமெரிக்கா முதலிடம் வகிக்கிறது அமெரிக்காவில் மட்டும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு பேர் பலியாகியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு அரசு அதிரடி நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு உலகம் முழுவதும் பலியானவர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டிவிட்டது மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இத்தாலியை பொறுத்தவரை எட்டாயிரத்து இருநூற்றி பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் நான்காயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேரும் சீனாவில் மூன்றாயிரத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூத்தி ரெண்டு பேரும் பலியாகியிருக்கிறார்கள் ஈரானில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேரும் பிரான்சில் ஆயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நெதர்லாந்து ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு பிரான்சில் ஒரே நாளில் பதினாறு வயது சிறுமி உட்பட முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களில் கோவிட் பத்தொன்பதற்கு பலியானவர்களில் இது அதிக எண்ணிக்கையாகும் பிரான்சில் மட்டும் மொத்தம் ஆயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை உயரதிகாரி ஜெரோம் சாலமன் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொலைபேசி மூலம் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை தொடர்பு கொண்டு இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் 
உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் இந்த தொற்று நோயை தடுக்க சீனாவின் அனுபவங்களை அவர் கேட்டறிவார் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவலுக்கு சீனாதான் காரணம் என குற்றம் சாட்டியிருந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் இதனை சீனாவின் வைரஸ் என்று வர்ணித்திருந்தார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை சீனாவை தாண்டிவிட்ட சூழலில் சீன அதிபருடன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் நடத்தும் ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இதனிடையே சீன அதிபருடன் நடத்தும் ஆலோசனை குறித்த விவரங்களை டொனால்டு ட்ரம்ப் இந்திய நேரப்படி இரவு ஒன்பது மணிக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் விளக்க உள்ளார் இனி வருவது வணிகச் செய்திகள் ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி வீதத்தை ஐந்து புள்ளி ஒன்றாயிரம் சதவீதத்திலிருந்து நான்கு புள்ளி நான்கு சதவீதமாக குறைத்துள்ளது என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு நேற்று அறிவித்தது இதைத் தொடர்ந்து இன்று மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறினார் உணவு தானியங்களின் இருப்பு போதுமான அளவு இருப்பதாகவும் விளைச்சலும் அமோகமாக இருப்பதால் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்றும் அவர் கூறினார் ரிவர்ஸ் வட்டி வீதம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து நான்கு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வங்கிகளில் பெற்ற கடன்களுக்கான மாத தவணைகளை செலுத்துவதற்கு மார்ச் மாதத்திலிருந்து மூன்று மாதங்கள் வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் to 4.4 percent i repeat the rate cut decision is 75 basis points and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15 percent to 4.4 percent simultaneously the fixed rate reverse repo rate which sets the floor of the liquidity adjustment facility that is the laf corridor was reduced by 90 basis points i repeat 90 90 90 basis points to 4% thus creating an asymmetrical corridor reserve vangi arivipal veetu kadan mattumendri thoil thoreyinar petra kadangal meedana vattiyum koriyum adepol vatti kurippu kaaranamaga veetu kadanukana maada thavanigal koriyum கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமைகளை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து நிவாரண நடவடிக்கைகளை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிக்கும் என்றும் இந்த நோய் தொற்றால் சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை ஏற்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்திய பங்கு சந்தைகள் இன்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்கு சந்தையில் இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியவுடன் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்றி ஐந்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரின் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு பின்பு சற்று முன் வரை ஐநூற்று எட்டு புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி நான்கு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகி வருகிறது நிப்டி தொன்னூத்தி இரண்டு புள்ளிகள் குறைந்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அறுபத்தாறு காசு உயர்ந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒன்பது காசாக உள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவல் அச்சம் காரணமாக கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு உட்பட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் துபாயில் இன்று கூடுகிறது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஐசிசி கமிட்டி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வரும் அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் ஆடவர் டி இருபது உலகக்கோப்பை போட்டி நடத்துவது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் ரத்தான ஆட்டங்களுக்கு புள்ளிகளை தருவது குறித்து முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனினும் இக்கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எதுவும் எடுக்கப்படாது என ஐசிசி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒலிம்பிக் கனவு நனவாகும் என்று வீர வீராங்கனைகளுக்கு ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பீச் கடிதம் எழுதியுள்ளார் 
டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ஓராண்டு தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பேஜ் எழுதிய கடிதத்தில் இது ஒரு சவாலான தருணம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு முன்பு இது போன்ற நிலை ஏற்பட்டதில்லை என்றும் இதற்காக தங்கள் வசம் எந்த செயல் திட்டமும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் இருந்தால் நிச்சயம் எதிலும் சாதிக்க முடியும் என்று ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பேஷ் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது பாகிஸ்தானில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் இப்போட்டி நடைபெறுவதாக இருந்தது அந்நாட்டின் அரசியல் பதற்றம் காரணமாக இந்திய அணி அங்கு செல்லாது என்று ஏற்கனவே இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவர் சவுரவ் கங்குலி கூறியிருந்தார் இந்த சூழலில் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக சர்வதேச போட்டிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டன எனவே ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு வியட்நாமில் கோவிட் தொற்றை நேர்மறை சிந்தனையோடு எதிர்கொள்ளும் வகையில் பிட்சா தயாரிப்பாளர்கள் புதிய வடிவிலான பிட்சாக்களை அறிமுகம் செய்தனர் உலக அளவில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த வைரஸ் வடிவமைப்பு கொண்ட தோற்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த பீட்சாக்களை ஹானோ நகரில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்க போட்டி போட்டுக் கொண்டு கடைகளுக்கு வருகின்றனர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் தனித்தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒவ்வொருவராக நின்று வாங்கி செல்கின்றனர் இந்த பீட்சாவை சாப்பிடுவதன் மூலம் மனதளவில் அந்த தொற்றை வெற்றி கொண்டு விட்டதாக வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சுவிட்சர்லாந்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு விதவிதமான சாக்லேட் உருவ பொம்மைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்று அச்சத்தில் உள்ள நிலையிலும் பேர்னு நகரில் உள்ள சாக்லேட் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் குருவி முயல் இதயம் உள்ளிட்ட பல வடிவங்களில் சாக்லேட்டுகளை முக கவசங்களுடன் தயாரித்து வழங்கி வருகின்றன கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு சிறந்த மருத்துவ முறைகள் மற்றும் நிபுணர்களின் அணுகுமுறைகளை பயந்து கொள்ள சார்க் நாடுகளிடையே பொதுவான வலைதளம் இந்தியா யோசனை கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுக்க உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜி இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதி செய்ய ஒன்பது குழுக்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் கோவிட் தொற்று எதிரொலி ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடனுக்கான வட்டி வீதம் குறைப்பு கடன்களுக்கான மாத தவணை செலுத்த மூன்று மாதங்கள் வரை அவகாசம் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்ததாஸ் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்